यस सर इन्फॉर्मेशन मिली है सर सर अपने मुंबई में फिर से कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है मलाड मार्केट सर पक्की इन्फॉर्मेशन है सर सर हम लोग लोकेशन पे पहुंच रहे हैं जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे ओके सुनो वो बीस इक्कीस साल का कोई लड़का है जो अपने कॉलेज बैग में बॉम्ब लेके घूम रहा है जैसे ही मिलेगा तुरंत रेड वायर को कट करना है रेड वायर ओके सर ओके चारों तरफ फैल जाओ एंड बी केयरफुल ओके जय हिंद सर सर वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या बात कर रहे हो हमारे पास सिर्फ दो मिनट है ढूंढो उसे
सब ये सारी पजल्स की बुक थी अरे ये सारे पजल्स तो ये सॉल्व कर चुके हैं अभी केडी के वास्ते ना एक न्यू पजल बनाना पड़ेगा <laughs> केडी पाठक अरे ऑफिसर कदम आप यहाँ आइए आइए अरे आपने तो पहचान लिया मुझे आपको कौन नहीं पहचानेगा पिछले हफ्ते मलाड मार्केट में बम ब्लास्ट रोक के आपने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है आप हमारे हीरो हैं बैठिए ना प्लीज खड़े की ये आज यहाँ हमारे कार्यालय में कैसे आना हुआ मिस्टर पाठक मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट और उम्मीद के साथ आया हूँ दरअसल उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के दौरान हमने उस आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर लिया था जिसने उसे प्लान किया था और जिसकी वो प्लानिंग थी इंदर नाम है उसको मुंबई के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट जी जानता हूँ न्यूज पर देखा था मिस्टर पाठक इंदर एल ई एम के लिए काम कर रहा था जो कि एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए कोई भी लॉयर कोर्ट में उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए रेडी ही नहीं गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कोर्ट भी बना दी इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तो मैं चाह रहा था कि अगर आप ऑफिसर कदम मैं तो मिस्टर पाठक मैं जानता हूं कि आप एक डिफेंस लॉयर हैं लेकिन चाहे प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस एक लॉयर के लिए ही तो लड़ता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस केस को अगर ले लेते और इंदर को जल्द से जल्द सजा दिलवा रहे तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि एफ से वो छूट सकता है और उसके बाद पता नहीं वो किस तरह के गुनाह को अंजाम देगा और क्या पता अगली बार हम उसे रोक ना पाए मिस्टर पाठक मुझे यकीन है कि आप इकलौते ऐसे लॉयर हैं जो ऐसा कर सकते हैं प्लीज टेक दिस केस मैं मना कैसे कर सकता हूं ऑफिसर अंतः ये हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है और वैसे भी आपकी मदद करना आपकी सहायता करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात हो थैंक यू मिस्टर पाठक थैंक यू साथ देनी पड़ेगी मिस्टर केटी जहां पे इस केस को लेने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था वहां पर आप आ गए इस टेरिस को प्रोसिक्यूट करने के लिए देश के प्रति मेरा कर्तव्य है और इसीलिए आज डिफेंस भी इस टेरिस को बचाने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए योर ऑनर पिछले सप्ताह मलाड बाजार में आतंकवादी हमले का प्रयास किया गया एटीएस टीम और विशेष रूप से एटीएस ऑफिसर कदम में इस प्रयास को रोकने में सफल रहे उन्होंने वहां से इंदर शर्मा को गिरफ्तार किया ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर मिस्टर इंदर शर्मा पंद्रह किलो आरडीएक्स से बने बम के साथ पाए केवल इतना ही नहीं ये उस बम को एक्टिवेट भी कर चुके अगर एटीएस टीम असफल रहे और वो बम फट जाते तो मलाड मार्केट में न जाने कितने बेकसूर बेगुनाह लोगों की मौत हो जाए जिनमें भारी तादाद में यह रोनर महिलाएं और बच्चे भी थे किरोनर मिस्टर इंदर शर्मा मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं मेरे पास कई प्रमाण हैं जो मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिससे ये प्रमाणित हो कि इन्होंने पिछले वर्ष अपने कॉलेज से छुट्टी ली दूसरे मुल्क गए और आतंकवादी संगठन एल के ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया फिर उन्होंने दूसरे देश जाने में इंदर जी की सहायता की थी पाशा नामक एक व्यक्ति ने हिंदुस्तान लौटने पर मुंबई में ही इन्होंने बॉम्ब बनाने की सामग्री इकट्ठा की रघु नामक व्यक्ति ने उस बॉम्ब को बनाने में इनकी सहायता की किरोनर वीर सिंह जो इन्हीं के कॉलेज के छात्र हैं इनके रूममेट हैं उन्होंने ए टी एस स्कॉड को इतला किया अगर समय अनुसार वो ए टी एस स्कॉड को इतला नहीं करते हैं रोनर तो ये विस्फोट हो गया होता है ए टी एस अपने काम में सफल रहे किरोनर मेरे पास कई ऐसे गवाह हैं इंदर शर्मा के विरुद्ध जो मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा सर्वप्रथम आपकी अनुमति हो तो मैं एटीएस स्क्वाड के ऑफिसर कदम साहब को कटघरे में बुलाना चाहूंगा ऑफिसर कदम पिछले हफ्ते आपको जब सूचना मिली कि मलाड मार्केट में कोई विस्फोट करने वाला है तत्पश्चात तो क्या हुआ भाई 
माय लॉर्ड उस दिन मैं रेगुलर ड्यूटी पे था तभी मुझे डीबीएच इंजीनियरिंग कॉलेज से एक स्टूडेंट का फोन आया वीर सिंह उसने मुझे इंदर के बारे में बताया उसने कहा कि इंदर मलाड मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और उसने उसकी पूरी तैयारी कर ली तभी मैं अपने पूरे टीम के साथ अफसर कर दो कदम आप अपनी गवाही पूरी कीजिए ऑफिसर कदम क्या कर रहे हो कदम आई अंडरस्टैंड कदम तुम्हारा दोस्त हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण सुबह कदम से बात हुई थी सब कुछ ठीक ठाक था गोहों को लेकर अदालत में आ रहा था नहीं कैसे किसने इसने किया है सब कुछ बस क्या रहे बस क्या रहे बंद कर रखना दबे दबे वोट में दबे वही तो गेडी सर समझाइए ना इसे हम ही खाम खा उबल रहा है इसके हाथ में कुछ नहीं वैसे ही जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं सब उसी का प्लान किया गेम और आप सब प्लान की तरह चल रहे हैं तो तू पागल हो गया क्या ले जाओ सर पागल नहीं हूं मैं सर ये सब प्लान आपका ये केस लड़ना मेरा प्रोसिक्यूट होना और कदम का कोर्ट में खुद ब खुद मरना बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर अच्छा तो कौन खेल रहे हैं खेल किसका आदेश मान रहे हो तो? कौन है तुम्हारा बॉस बताओ सर आपको क्या लगा आप पूछेंगे और मैं बता दूं तैयार हो जाओ मिस्टर के डी पाठी तैयार हो जाओ अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुई है और आप अपना सब कुछ हारने में कदम का सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया ना पैसों की प्रॉब्लम ना घर में कोई प्रॉब्लम बल्कि कुछ ही दिनों में कदम की बीवी को बच्चा होने वाला है तो समझ में नहीं आ रहा कदम ने ऐसा क्यों किया कहीं उस एलियम टेरिस ग्रुप ने उस पर प्रेशर तो नहीं डाला नहीं वरुण कदम डरने वाला ऑफिसर नहीं था उसकी वजह से तो अच्छे क्योंकि पैसे केड़ी सोचने वाली बात तो ये भी है कि इंदर जो कुछ कह रहा था उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ धोके तुम्हारे पीछे पड़ा है जैसे कोई पुराना दुश्मन वही चेक कर रहा हूँ पुराने केसेस में ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें अपराधी एलियम नामक संगठन से जुड़ा हो इन धर की धमकी का तात्पर्य क्या हो सकता है दीदी एक पासल आया है बिली बाद में देखता हूँ हाँ हाँ दैट्स वोट आई वॉज से तुम बाद में देख लेना इस पर कुछ लिखा पर नहीं है चल देखो अभी बोले थे कि बाद में देखेंगे स्ट्रेंज हेलो मिस्टर पाठक मिस्टर केडी पाठक Are you there? I like you, man. I really like you. एक केस भी नहीं हारे अभी तक. 
That's the reason I choose you. तुम्हें चुना है मैंने ये गेम खेलने के लिए वो इंद्र तुम्हें मेरे बारे में ही बता रहा था मैं जानता हूं मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो गेम कौन सा गेम कैसा गेम क्यों खेलू मैं ये गेम वेल 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 खेलना तो तुम्हें पड़ेगा एक्चुअली तुम ऑलरेडी खेल रहे हो <laughs> और ये मेरा वादा है मिस्टर पाठक तुमसे कि मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर के सामने लाके खड़ा कर दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे <laughs> हेलो 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 मिस्टर पाठक मैसेज अभी बाकी है एक बात याद रखिए ये गेम आसान नहीं ठीक वैसे ही जैसे इंद्र का केस जीतना आसान नहीं आपको लगा था कि तीन विटनेस के दम पे थिंक मिस्टर पाठक अगर वो विटनेस ही ना रहे तो सही क्या हो रहा है ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है संदेशा देने के बाद सीडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो यह कोई काम की नहीं दबे वो तीन गवाह कहा है सीडी उन्हें हमने एक सीक्रेट हाइड आउट पे रखा है और उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं सिर्फ मेरे और मेरे कुछ ऑफिसर्स के अलावा दबे लेकिन वो तो वीडियो में बोल रहा था नहीं बोला पॉसिबल ही नहीं वहां कोई नहीं जा सकता ऑफिसर्स को क्यूट एट साइड का ऑर्डर फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए मुझे लगता है एक बार एक बार फोन करके मामला स्पष्ट कर ले ऑफिसर से फोन कर जाकर देख वरुण वो लोग हैं कि नहीं हो पा ईमानदार और ब्रेव ऑफिसर की मौत की वजह से नहीं मैंने एक्चुअली अभी तक तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया आप मुझे प्यार से मैडमैन रॉकेट बुला सकते हैं बैडमैन रॉकेट क्यों के डी पाठक चार लाशें देखने के बाद तो तुम मुझे सीरियसली ले रहे हो ना एक्चुअली मैं सोच रहा हूं के डी पाठक चार लाशें देख के ज्यादा परेशान होगा या विटनेस के गायब होने की खबर से वो क्या है ना मैंने कहा था तुमसे आई एम योर फैन सो आई नो तुम्हें केस हारना अच्छा नहीं लगता और अब बिना विटनेस के तुम इंद्र को आतंकवादी कैसे साबित करोगे वो तो एक मासूम सा इंजीनियर स्टूडेंट है है ना? 
गेडी पाठक तरह सारा है मुझे तुम पे चलो चलो टू बी फेयर तुम्हें भी मैं एक चांस देता हूं अपना नाम बचाने के लिए ये केस जीतने के लिए होल्ड ऑन और ध्यान से सुनो इस गेम का ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो एक्चुअली हम दोनों में कॉमन है पहेली किंतु इस बार पहेली मैं पूछूंगा केडी महोदय तो मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा और अगर तुम उस पहेली को सुलझा पाए तो तुम अपने एक विटनेस को दोबारा देख पाओगे डील ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वेर यू आर ऑन द मैप इट हैज ए मार्क अंडर द सन इट स्टिल स्टे स्टार ध्यान से सुना ना क्योंकि अभी तक तो तुम जान ही चुके होगे कि ये डीवीडी सेल्फ डिस्ट्रेक्टिव है और हाँ एक और बात यू हैव ओनली ट्वेंटी फोर आवर्स चौबीस घंटे में अगर तुमने ये पजल नहीं सुलझाया तो तुम उस विटनेस को भी मरा पाओगे वैसे तो मैं तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहता था लेकिन इंद्र का केस भी तो स्पेशल कोर्ट में है उससे पहले ही हमें यह गेम खत्म करना होगा ना ओके बाय बाय मिस्टर के पाठक Your time starts now. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. मुझे शहर के हर एक कोने पे चेक नाका चाहिए. जिस किसी पे शक को अंदर डाल दो. यार पुलिस वालों को मारा उसने. किसी भी हालत में बच के नहीं जाना. कुछ कुछ. समझ में आ रहा है कुछ अगर. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. वो मैं किस स्थान के बारे में बता रहा है? तुम्हारा ध्यान किसी जगह की तरफ आकर्षित कर रहा है? कोई ऐसी जगह जहाँ पर रज निकलता है लेकिन रज पड़ता नहीं वहाँ पे। तो ऐसी कौन सी जगह इंडिया में? इंडिया में तो ऐसी कोई जगह नहीं। वो सब अंधेरे से वजह से कि अंधेरी। अंधेरी? केडी अंधेरी का एरिया बहुत there is a factory in the city. It's called Twinkle. It's been closed for years. I think we should go to the factory once. Twinkle, Twinkle, Little Star. How I wonder where you are. Welcome, KD Pathak and Inspector Dave. I didn't think that you will reach the time here. But again, you are the great Kedi Patak. All the places have CCTV cameras. We are looking at them. Just one time, come in front of Kedi. We will finish the case here. Let's go. Kedipathak, how did I reach here? Who brought me here? And that Pasha and Veer, where are they? Look, we have to save you. Save you? Who will save you? I'll tell you, I'll tell you everything. First, go to this house. Please, listen to me. Go to this house. Hey, relax. Humpty Dumpty had a great fall. Dreams were big of them all. Had to settle in a space so small.
लेकिन ये क्या बोल रहा था खेड़ी ये हमसे पहली पूछ रहा था अगली गुत्थी जो हमें सुलझानी सो क्लोज मिस्टर पाठक सो क्लोज वो कहते हैं हाथ आया मुंह ना लगा मुझे तो लगा कि तुम दोनों रघु को बचा लोगे तुम चाहते ही नहीं थे कि हम रघु को बचाएं इसलिए तुमने उसे हेपनोटाइज किया था कि वो ठीक दो बजे हमें पहले सुनाकर अपने आप को गोली मार हिप्नोटाइज हाँ सर ए टी एस ऑफिसर कदम ने भी कोर्ट में अपने आप को ठीक दो बजे गोली मारी थी और फिर वो चार पुलिस की सुरक्षा कर वो भी दो बजे इस कुर्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ चौबीस घंटे चले और आज कोर्ट में सुनवाई भी है चल योर ऑनर मिस्टर इंदर शर्मा के विरुद्ध साक्षी पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन समय की मांग करता है लेकिन आपने तो पिछली सुनवाई में कहा था कि आपके पास तीन और गवाह हैं। जी योर ऑनर थे किंतु तो दुर्भाग्यवश उनका अपहरण कर लिया गया और उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे पुलिस की ओर उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गिरौना मैं कुछ कहना चाहूंगा हाँ बोलिए गिरौना मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ ये लोग केडी पाठक और उसके पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती टेररिस्ट करार कर रहे हैं अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे यहाँ पकड़ क्यों रखा है इंदर की बात सही है अगर इंदर के डिफेंस लॉयर के भी यही मांग है तो अदालत को आज ही फैसला लेना पड़ेगा डिफेंस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं ठीक है अदालत पुलिस और प्रोसिक्यूशन को अगली तारीख पे गवाह पेश करने का आदेश देती है द कोर्ट इज एट जॉन के डी अगली तारीख को मैं फ्री हो जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे के डी उस पहली का क्या हुआ वो हम्टी डम्टी वाली मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है हम्टी डम्टी सैटन वॉल हम्टी डम्टी हैड ग्रेट फॉल इसका ये अर्थ होता है कि कोई बहुत ही बड़ी इमारत थी वो गिरी वो तो इमारत किसी मॉल के साथ जुड़ी हुई और पहले का दूसरा भाग रिम्स वो बिग ऑफ द मॉल दे हैड टू सेटल इन द स्पेस टू स्मॉल मतलब उस इमारत के गिरने से कोई बहुत ही सफल परिवार के सारे सदस्य मर उसी परिवार के घर जाना होगा फर्श पर निशान देख रहा था आंकड़ी तो किसी को घसीटने के निशान है लेकिन किसी बेहोश व्यक्ति को घसीटा गया है इसलिए निशान सीधे सीधे अगर होश में होता तो छठ पटा रहा होता निशान के बगल में जूतों के निशान उस कमरे की ओर जा रहे अरे मुझे तो लगा था कि एक ही विटनेस होगा यहां तो दोनों है हेलो 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 वेलकम के डी पाठक वेलकम कंग्रेचुलेशन अपने दूसरे पजल को भी टाइम से पहले पूरा कर लिया एक्चुअली मैं ये गेम एंजॉय करने लगा था लेकिन कुछ जरूरी काम आने की वजह से अधूरा छोड़ना पड़ रहा है मुझे ये गेम इसीलिए तो तुम्हारे दोनों विटनेसेस को एक साथ तुम्हारे सामने रख दिया है मैंने ये दोनों रघु और वीर ये दोनों भी हिप्नोटाइज्ड हैं। ठीक दो बजे अपने आप को मारने के लिए इन दोनों के हाथ में एक स्विच है जैसे ही दो बजेंगे ये वो स्विच दबा देंगे और दोनों के बदन में हजार वोल्ट की बिजली दौड़ जाएगी लेकिन क्या ये वो स्विच दबाएंगे लेट्स वेट एंड वॉच मैं तो कहता हूँ कि दो बजे से पहले इनको यहां से निकाल लेना चाहिए ये बैटमैन रॉकेट जो भी है बहुत शातिर है दो बजने से पहले हमें कुछ नहीं करने देगा हो तो सकता है अगर हमने इन्हें खोलने की कोशिश की तो बटन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा केडी पाठक
केस जीतने के बाद भी तुम हार जाओगे मैंने ही इंदर का नकली पासपोर्ट और वीजा बनाया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आतंकवादी है वरना कसम से मैं कभी उसकी मदद नहीं करता योर ऑनर इंदर मेरे कॉलेज में मेरे साथ में पढ़ता था और मेरे हॉस्टल में मेरे साथ रहता था लेकिन अचानक एक महीने के लिए ये बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया और जब ये वहाँ से वापस आया तो इसकी हरकतें भी थोड़ी अजीब सी थी और जब मैंने एक दिन इसका पेपर देखा तो उस पर आर डी लिखा तब से मुझे इस पर शक होने लगा और उसके बाद मैंने जब इसका लैपटॉप चेक किया तो उससे एक मेल आया उसमें लिखा था कि मलाड के मार्केट में बॉम्ब प्लांट कर और सर जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला मैंने ए ऑफिसर को इसके बारे में खबर कर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा जरोनर पाशा और वीर के कथन से ये प्रमाणित हो जाता है कि मिस्टर चंद्र शर्मा एक टेररिस्ट आतंकवादी इनकी मंशा थी कि उस दिन मलाड मार्केट में ये बम विस्फोट कर जिसमें अन्य लोगों की जाने जा सके केवल इतना ही नहीं और ऑनर इस केस के चलते पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर दबाव डाला है कई लोगों की मृत्यु हो चार पुलिस वाले हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह रघु और एटीएस ऑफिसर कदम मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि मिस्टर इंदर शर्मा को आतंकवादी माना जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे अदालत सारे गांवों के बयान और इंदर के कमरे में मिले सबूतों के आधार पर उसे भारत में आतंकवाद फैलाने के संगीन जुर्म में दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है टू बी हैंग टिल डेथ द केस इज क्लोज की मौत दम घुटने से हुई तो जो बच गया बैठ वो डीवीडी देखते हैं। सॉरी मैंने झूठ बोला दैट द गेम इज ओवर बट नो गेम इज स्टिल ऑन कैसा लग रहा है मिस्टर पाठक अपने आप को किसी के हाथ की कटपुतली बनते हुए वैसे मन तो कर रहा है कि इंद्र को फांसी दिलाने के लिए आपको कॉन्ग्रेट्स बोलूं, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूं कि तुम्हें एक और सरप्राइज दे दूं। टेंशन हो रही है मिस्टर पाठक होनी भी चाहिए आपके जीवन के सबसे बड़े डर से जो आप रूबरू होने वाले हैं इंद्र को फांसी लगने में बस कुछ ही समय बाकी है सब इंदर की फांसी से आपके डर का क्या ताल्लुक हो सकता है इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ये कोई पहली प्राइज है ऐसा सरप्राइज जो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा मिस्टर पाठक इंदर इज इनोसेंट वो तो बेचारा एक सीधा साधा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था और आपने उस इनोसेंट बेगुनाह लड़के को फांसी की सजा दिलवा दी क्या कर दिया आपने या फिर मैंने क्योंकि गेम तो मेरा था ना इंदर तो बस इशारों पर चल रहा था अंडर हिप्नोसिस उसे तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हो गया इंदर ये कैसे हो सकता है So we, we have proof against him. और कदम ने तो खुद उसे पकड़ा था बॉम्ब के साथ सब ये सब झूठ है आप इसी बेगुना को सजा नहीं दिला सकते मेरा सबसे बड़ा भय ये सब प्लान आपका ये केस लड़ना मेरा प्रोसिक्यूट होना और कदम का कोर्ट में खुद ब खुद बनना बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर मिस्टर पाठक तो कैसा लगा सरप्राइज आपके सबसे बड़े भय को सत्य में बदल दिया मैंने कल सुबह इंद्र को फांसी हो जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन और कोई नहीं पर हमारे देश का सबसे बड़ा और काबिल वकील मिस्टर के डी पाठक ये बताने की जरूरत तो अब है ही नहीं ये डीवीडी भी सेल्फ डिस्ट्रेक्टिव है जस्ट इन केस आप ऐसा सोच रहे हो कि इसे सबूत की तरह इस्तेमाल कर लेंगे 
गेम इज ओवर नाउ की मिस्टर पाठक आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं आपने इंदर को जिस दिन प्रोसिक्यूटर बनकर फांसी की सजा दिलवाई थी ठीक उसी दिन इंदर के डिफेंस लॉयर के नाते आपने केस रीओपन करा दिया इंदर उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था आप फिर भी उसे बचाना चाहते हैं यार ऑनर मैं क्षमा चाहता हूँ ये केस भी ओपन करवा के मैंने सबको कष्ट दिया किंतु क्या एक निर्दोष को दंड मिले ये मुझसे देखा नहीं था तो आपका ये कहना है कि इंदर बेकसूर है जी यार ऑनर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इंदर शर्मा निर्दोष क्योंकि यार ऑनर इंदर शर्मा एक टेररिस्ट एक आतंकवादी नहीं है ये केवल एक विद्यार्थी है कॉलेज का एक छात्र जिसने हिप्नोसिस के प्रभाव ये सब किया यार ऑनर साइकियाट्रिस्ट के पास इनकी चिकित्सा करवाने के पश्चात इन्हें कुछ भी याद मलाड मार्केट में बम विस्फोट करने का प्रयास किया इन्होंने अदालत की दो सुनवाई कुछ भी याद नहीं है योर ऑनर ये पूरा खेल उस व्यक्ति का है जिसका नाम मैडमैन रॉकेट ये इंदर शर्मा की चिकित्सा की फाइल पिछली सुनवाई में जब इन्हें दंड दिया गया मैं अदालत से लौटा और योर ऑनर मेरे पास एक ही अवसर था उस अपराधी को पकड़ने का वो अपराधी जिसके मन में इस देश के लिए और इस देश के कानून के लिए कोई मान नहीं योर ऑनर हर अपराधी में एक खोट होती विजय के नशे में कोई ना कोई भूल कर ही बैठ और यही अवसर था मेरे लिए योर ऑनर उसे पकड़ने के इसी कारण से हमने एक ऐसा जाल बुना जिससे वो अपराधी निकल ना पाए सर्वप्रथम योर ऑनर मैंने इंदर शर्मा को फांसी की सजा दिलवाई ताकि उस अपराधी को ऐसा लगे कि वो जीत गया और बाहर आ फिर इंस्पेक्टर दवे के साथ मिलकर मैंने मैंने अपना सालों पुराना बदला ले लिया हरा दिया उस केडी पाठक को ना जीने लायक छोड़ा ना मरने बस अपनी गलती के लिए घुट घुट कर एक एक सांस लेगा वैसे ही तड़पेगा जैसे हम तड़पे थे बस कुछ और टाइम फिर हम साथ होंगे मिस्टर पाठक ये तो आपका चौथा गवाह है और इंस्पेक्टर दवे की तो मृत्यु हो चुकी थी योर ऑनर यही है असल अपराधी वीर सिंह बैडमैन रॉकेट अब तो समझ ही गए होंगे अब इंस्पेक्टर दवे की मृत्यु केवल एक ढोंग था जो आपको पकड़ने के लिए हमने किया मुझे इन पर संदेह तब हुआ जब इंस्पेक्टर दवे और मैं गुलाबा की उस बिल्डिंग में दवे कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में से केवल एक ही बेहोश अवस्था में यहाँ आया है दूसरा अपने पैरों पर चल के आया है जैसे कि पार निशान से पता चलता है मतलब 
मतलब ये कि हो सकता है इन दोनों में से कोई मैट बैन रॉकेट हो जो भी करना है संभल के करना है आजा। और ये दवे बच कैसे गया इसे तो मैंने खुद सुसाइड हिप्नोटाइज किया था इसने तो सबके सामने अपने आप को गोली मारी थी मैं जानता था मिस्टर वीर सिंह कि आप ही और आप ही ने दो बजे सबको हिप्नोटाइज किया था ताकि वो अपने आप पर गोली चला मैं ये भी जानता था कि आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं मेरे करीबी लोगों को मारकर मेरे सामने जो समय इंस्पेक्टर दवे थे मेरे साथ मैंने इनकी बंदूक की गोलियां बदल दी असली गोलियां की जगह नकली गोलियां डाल दी वो गोली जो आप पर चलाई थी इंस्पेक्टर दवे ने वो भी नकली ऑनर बारह वर्ष पूर्व इनके पिताजी सतपाल सिंह को मैंने दंड दिलवाया आपने ये पति के खिलाफ केस लाना वो हमारे परिवार के एक है सर। अगर आप केस छोड़ देंगे ना तो वो वो बच जाएंगे सर। अगर वो बच गए तो किसी बेगुनाह को सजा हो जाएगी ये ठीक नहीं होगा कि आपकी भावनाएं अपनी जगह ठीक लेकिन आपके पति ने घोर अपराध किया और आपके पति के किए हुए अपराध की सजा कोई और भुगते ये ठीक नहीं होगा क्षमा चाह इस बारे में कुछ नहीं सर प्लीज प्लीज छह साल के थे ये तब तब से लेकर अब तक ये बदले की आग में झुलस ये जो इन्होंने किया मुझसे बदला लेने के लिए आपका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य मैडमैन रॉकेट साहब कि आप इसमें असफल रहे डिफेंस रेस्टर तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत वीर सतपाल सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर इंदर को इस केस से बाइजत बरी करती है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज